Ciao! In questa presentazione vediamo di scoprire se ci sono collegamenti tra la matematica e l'universo. Addirittura. Partiamo da Pitagora. Pitagora è uno dei cosiddetti primi filosofi greco dell'isola di Samo che poi si è trasferito a Crotone. La sua frase preferita è «Tutto è numero». Che cosa intendeva Pitagora con questa frase? Beh, secondo lui, partendo dal fatto che tutto è misurabile, si può comodamente arrivare a dire che tutto è legato alla quantificazione, è al numero. Ma da qui il buon Pitagora fa derivare una conseguenza che ha dell'incredibile per le nostre orecchie, ovvero che tutto è numero, in quanto per lui anche il tutto deriva dal numero. Cosa significa questo? Significa che alla base dell'intera esistenza delle cose ci sta proprio il numero, ovvero il numero per Pitagora è all'origine del mondo stesso, è la sua trama sotterranea, ciò che dà ragione di esistere al cosmo intero e ciò che ci permette di comprendere il cosmo intero. In una parola, per i miei studenti di filosofia, è l'arché. Ma ci viene da domandarci, Pitagora aveva ragione? oppure no, ovvero, ma davvero, davvero, tutto è numero? Cominciamo a domandarci una cosa, può l'armonia essere numero? Ti mostro il partenone di Atene, perché lo percepiamo come armonico, ovvero che cosa rende armonico ai nostri occhi il mondo? Come facciamo a dire che queste eh, foto sono armoniche? Perché percepiamo come armoniche queste altre due? E che cosa è la sezione aurea che vediamo in questa foto? Nel 300 a.C. Euclide dà una definizione di rapporto aureo. Una linea viene divisa in due parti in modo tale che la parte più lunga e la parte più corta siano nella stessa proporzione della parte lunga con il totale. Ecco qua. Te la faccio vedere di nuovo. Adesso è più chiaro, vedi? Arriva il nuovo totale e la parte più lunga diventa la parte più corta. Vabbè, è un bel gioco, ma che mi serve? Secondo Euclide questi due elementi stanno alla base di ciò che noi percepiamo come armonico. Per esempio il rettangolo aurea, eccolo qui, o anche il triangolo aurea e il cerchio, eccolo qui. I gradi in cui si intersecano le due lunghezze sono 137 e mezzo corrispondente al rapporto Φ, che è di 1,61803. Fai attenzione a questo rapporto, perché tornerà tra poco. Interessante è anche la forma regolare della stella, vediamola. Anche qui abbiamo i rapporti che si inseguono, per così dire. Ecco qua. E ancora ecco qua. Una cosa interessante della stella regolare è che le punte sono formate da triangoli aurei. Interessante e affascinante poi che nel pentagono centrale si inserisca una nuova stella regolare e dentro di questa un'altra, all'infinito. Ok, ma che cosa c'entra tutta questa storia di linee con l'armonia del Partenone? Voilà. È tutto un gioco di queste proporzioni. E ancora la Basilica di San Marco. O a Parigi, Notre Dame. Abbiamo capito, l'armonia che troviamo nelle foto, nei quadri, nell'architettura, fanno riferimento alla geometria e alla matematica, come a dire che possiamo leggere ciò che costruiamo attraverso un occhio matematico. Ma Pitagora diceva che tutto è numero, che natura è numero, 
ricordi, diceva che la trama sottostante della realtà è il numero. Come dire che la vera natura della natura stessa è il numero, una pazzia, vero? È il momento di introdurre l'eroe di questa storia. Leonardo Pisano, detto il Fibonacci. Tra gli altri meriti, il Fibonacci è famoso e lo resterà fino alla fine dei tempi per la cosiddetta serie di Fibonacci. Che cos'è? Beh, il Fibonacci si diede un enigma matematico a base di conigli e lo risolse attraverso una strana successione di numeri che hanno una caratteristica particolare che non si coglie subito. Te la faccio vedere. In questa serie il numero successivo è la somma dei due che lo precedono. Te lo faccio vedere. 1, 1, 1 più 1 mi dà 2, 1 più 2 mi dà 3, 2 più 3 mi dà 5, 5 più 3 mi dà 8, 8 più 5 mi dà 13, 13 più 8 mi dà 21, 21 più 13, 34, eh, 21 più 34, 55 e alla via così. Ok? Proviamo così per gioco ora a costruire dei quadrati che abbiano per lato ognuno dei numeri di Fibonacci. Cioè un quadrato con lato 1, un altro quadrato con lato 1, un altro quadrato con lato 2, un altro quadrato con lato 3 e via così. E accostiamoli questi quadrati uno all'altro e vediamo che cosa succede. Dai, proviamo. Liberiamo la lavagna ed ecco il primo, lato 1. Di fianco gli mettiamo un altro lato 1. 1 più 1 fa 2, costruiamo un quadrato. 2 più 1 fa 3, 3 più 2 fa 5. 5 più 3 fa 8 e via così. Ti metto i numeri così, è più chiaro lo schema. Come avrai notato, questa serie di quadrati costruisce un rettangolo che ha proprio le proporzioni dettate da Euclide, a partire da una serie anche abbastanza se banale, se vuoi, di numeri. Ma se dall'angolo di ogni quadrato con un compasso tratto traccio un segno curvo, ottengo questo. Eccola qua, la sezione aurea, quella che avevamo visto prima nelle foto, ricordi? Hai visto che è apparso anche il Fi? Certo, la proporzione tra lato lungo e lato corto è quella, ma qua siamo ancora nel gioco, siamo ancora in una realtà che viene interpretata attraverso il numero. La cosa che dicevamo prima era di verificare se la natura profonda della realtà fosse realmente, veramente il numero, e qui ancora non ci siamo, a meno che non ti dimostri che questa sequenza di numeri si trovi davvero in natura. E se ti dicessi che è così? È la conchiglia di un... Nautilus si chiama, questo mollusco, che ha proprio le proporzioni di Fibonacci. Vabbè, uno dai, mica si parla di galassie. Oh oh, la galassia spirale M74, le nuvole in un tornado, la cresta e il tunnel dell'onda, la disposizione dei petali nelle rose, la proporzione di un uovo normale, l'apparato riproduttivo in alto della rana pescatrice, la separazione delle cellule di cancro. Che tu ci creda o no, le squame dell'ananas da sinistra verso destra sono 8, da destra verso sinistra sono 13, oppure sono 13 e 21. La disposizione delle spire del broccolo, delle foglie dell'aloe, sono in funzione del fi. Le banane hanno tre o cinque parti piatte. Il girasole e le pigne hanno una distribuzione dell'infiorescenza, delle alette, per chiamarle così, in linea con la serie, ovvero vengono distribuite secondo la misura vista prima, Φ 1,61803. Non ci credi? Prendi una pigna e due pennarelli e segna le squame, le alette. Te lo faccio vedere. 13 e 8. 
sempre in Fi 1,618, perfetta l'esposizione al sole della corolla dei semi, permesso grazie proprio a questa distribuzione a spirale. In quest'altra slide, che è anche animata, ti faccio vedere le due eh, spire più interne, che sono 34 e 55. Anche il cappuccio ha un rapporto di film. Ma torniamo ai numeri. La serie 2, 3, 5, 8 si trova letteralmente nelle nostre mani. Armonia e proporzione nelle falangi. Quando stringiamo il pugno otteniamo dunque una curva di Fibonacci. Finiamo con i petali. Per moltissimi fiori la distribuzione dei petali è legata proprio al Fib, ma il loro numero? Beh, il giglio ha tre petali, il ranuncolo 5, il delfinio 8, la calendula 13 e via discorrendo. Ho lasciato per ultimo la margherita, perché si fa sempre il gioco mamma non mamma. Beh, innanzitutto ti devo dire che i numeri sono dispari di petali, quindi lei alla fine ti amerà sempre. Dipende quanto ci metterai a contare 55 o 89 petali. Una cosa bella è che a Torino abbiamo voluto ricordare Fibonacci installando la sua immortale serie sulla mole antonelliana. Ah, il brano che è di sottofondo è legato anch'esso a Fibonacci. L'autore che lo ha composto ha seguito nella struttura la serie di Fibonacci.